வணக்கம் நாளேடுகளில் நமது பார்வை ஊடாக சந்திக்கின்றோம் இன்று பதினோராம் திகதி அக்டோபர் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு புதன்கிழமை வழக்கம் போன்ற இன்றைய தினமும் எமது கரங்களில் கிடைக்கப்பெற்றுள்ள பத்திரிகைகளின் முன்பக செய்திகளை பார்க்க உள்ளோம் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி நாமல் எம்பி கைது மேலும் இரண்டு எம்பிக்களும் இரண்டு மாகாண சபை உறுப்பினர்களும் கைதாகினர் என்ற தலைப்பில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியின் அம்பாந்தோட்டை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ஷ உள்ளிட்ட ஆறு பேர் நேற்று இரவு கைது செய்யப்பட்டனர் நாமல் ராஜபக்ஷ உள்ளிட்ட மூன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இரண்டு மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் ஒரு முன்னாள் மாகாண சபை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட ஆறு பேர் இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் போலீஸ் அத்தியட்சகர் ருவன் குணசேகர தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது நாமலின் செயலாளர் இரேஷாவுக்கு பிணை வெளிநாடு செல்ல தடை என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் முன்பக்கத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ஷ தெளிவுபடுத்த முடியாத வழிகளில் சம்பாதித்ததாக கூறப்படும் முப்பது மில்லியன் ரூபாவை வரையறுக்கப்பட்ட கவர்ஸ் கோபரேஷன் சர்வீசஸ் தனியார் நிறுவனம் ஊடாக கருப்பு பண சுத்திகரிப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்தியதாக குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ள அவரது செயலாளராக கருதப்படும் பட்டபொல ஆராய்ச்சிக்கே ஒரநிலா இரேஷா சில்வா கட்டுநாயக விமான நிலையத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டார் என்று அந்த செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது அதுபோன்று தாய்வான் வங்கி கணக்கினை ஹேக் செய்து நிதி கொள்ளை லிட்ரோ கேஸ் தலைவர் சலிலவுக்கு விளக்க மறியல் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது நியூயார்க் நகரில் உள்ள சிட்டி வங்கியின் தலைமையக கணினி கட்டமைப்புக்குள் சட்டவிரோதமாக ஊடுருவி தாய்வானின் ஈஸ்டர்ன் இன்டர்நேஷனல் வங்கியின் இரண்டு தசம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாவை மோசடி செய்து சட்டவிரோதமாக பயன்படுத்தியமை தொடர்பில் லிட்ரோ கேஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் சலில முனசிங்கவை இன்று வரை விளக்க மறியலில் வைக்க கோட்டை நீதிவான் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது என்று அந்த செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது அதுபோன்று உண்ணாவிரத கைதிகள் தொடர்பில் மனு அமைச்சரவையில் பிரஸ்தாபம் நடவடிக்கை எடுப்பதாக ஜனாதிபதி உறுதி என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இடம்பெற்றுள்ளது தமது வழக்குகள் அனுராதபுரத்திற்கு மாற்றப்பட்டமையை எதிர்த்து பதினைந்து நாட்களாக உண்ணாவிரதம் இருக்கும் அரசியல் கைதிகள் விவகாரம் தொடர்பில் நேற்று அமைச்சரவையில் பிரஸ்தாபித்த ஜனநாயக மக்கள் முன்னணி தலைவரும் தேசிய சகவாழ்வு கலந்துரையாடல் மற்றும் அரச கரும மொழிகள் அமைச்சருமான மனோ கணேசனிடம் இது தொடர்பில் சட்டம அதிபரிடம் விளக்கம் கோரி தீர்வை தருவதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனா உறுதியளித்துள்ளதாக அந்த செய்தி பத்தாம் பக்கத்திற்கு தொடர்ந்து செல்கின்றது பிரபாகரனின் மரணம் வேதனை அளித்தது ராகுல் காந்தி உருக்கம் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரனின் சடலத்தை கண்டு தாம் மிகுந்த வேதனை அடைந்ததாக காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து பத்தாம் பக்கத்திற்கு செல்கின்றது இவை இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் முன்பக்கத்தில் இடம்பிடித்துள்ள முக்கிய செய்திகள் அடுத்து தினக்குரல் பத்திரிகையினை பார்க்கலாம் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி தாய்லாந்து வங்கி பண மோசடி விவகாரம் புதிய சிக்கலில் ரவி சாட்டையை சுழற்றுகிறது ஜே விபி என்ற தலைப்பில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது தாய்வான் வங்கியின் பல கோடி ரூபாய் பண மோசடியில் கைதாகியுள்ள லிட்ரோ எரிவாயு நிறுவன தலைவர் சலில முனசிங்கவுக்கு பின்னால் பிரபல அரசியல்வாதி ஒருவர் இருந்துள்ளதாகவும் அவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினரான ரவி கருணாநாயக்கவாக இருக்கலாம் எனவும் ஜே விபி தெரிவித்துள்ளது நியூயார்க்கில் உள்ள சிட்டி வங்கியின் தலைமையகத்தின் கணினி வலையமைப்புக்குள் சட்டவிரோதமான முறையில் ஊடுருவி தாய்வான் வங்கி ஒன்றில் இருந்து பணத்தை எடுத்து நிதி மோசடியில் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக லிட்ரோ எரிவாயு நிறுவன தலைவர் கைதாகியுள்ள விவகாரம் தொடர்பாக பத்ரமுலையில் உள்ள ஜே விபி தலைமையகத்தில் நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது கருத்து தெரிவித்த கட்சியின் தலைவர் அனுரகுமார திசா நாயக்க இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது யுத்தகளமாக மாறியது கொள்ளுப்பிட்டி கண்ணீர் புகை நீர்த்தாரை கடும் தடியடி என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் முன்பக்கத்தில் கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக புகைப்படத்துடன் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது சைட்டம் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மற்றும் தொழிற்சங்கங்கள் உள்ளிட்ட 
சைட்டம் எதிர்ப்பு அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை கொழும்பில் நடத்திய ஆர்ப்பாட்ட பேரணி மீது போலீசார் கண்ணீர் புகை நீர்த்தாரை பிரயோகங்கள் மற்றும் தடியடிகளை மேற்கொண்டு பேரணியில் கலந்து கொண்டவர்களை விரட்டி அடித்துள்ளனர் என்று அந்த செய்தி பத்தாம் பக்கத்திற்கு விரிவாக செல்கின்றது லிட்ரோ தலைவர் மீதான குற்றச்சாட்டு கம்பெனிக்கு தொடர்பில்லை என்ற தலைப்பிலான செய்தியும் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது லிட்ரோ கேஸ் நிறுவன தலைவர் மீது குற்றச்சாட்டு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கும் பரிவர்த்தனை தொடர்பாக எந்தவிதமான தொடர்பும் கம்பெனிக்கு இல்லை எனவும் அது பற்றி அறிந்திருக்கவில்லை என்றும் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமான எஸ்பி கேஸ் விநியோகத்திரான லிட்ரோ கேஸ் தெரிவித்திருக்கின்றது என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது இவை தவிர வெள்ளிக்கிழமை வடக்கில் ஹர்த்தால் கொழும்பில் ஆர்ப்பாட்டம் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இடம்பெற்றுள்ளது அரசியல் கைதிகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுமாறு வலியுறுத்தி நாளை மறுதினம் வெள்ளிக்கிழமை வடக்கில் ஹர்த்தால் அனுஷ்டிக்கப்பட உள்ளது என்று அந்த செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது இவை தவிர ஏதாவது ஒரு தேர்தலை ஒத்தி வைக்க வேண்டும் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் பிரசுரமாகி இருப்பதை பார்க்கக்கூடியதாக உள்ளது ஏதாவது தேர்தலை ஒத்தி வைக்க வேண்டிய கட்டாய நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ள மக்கள் விடுதலை முன்னணி எப்படியும் முதலாவதாக உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டிலேயே தாங்கள் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளது என்று அந்த செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது இவை இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் இடம்பிடித்துள்ள முக்கிய செய்திகள் அடுத்த சுடரொலி பத்திரிகையினை பார்க்கலாம் இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி பிணைமுறி மோசடி விவகாரம் சீறினார் மைத்ரி கபீர் மலிக் கப்சிப் இன்று ஆணைக்குழுவில் ஆஜராவர் என்ற தலைப்பில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது மத்திய வங்கி பிணைமுறி மோசடியை விசாரிக்கும் ஆணைக்குழுவின் விசாரணைகளில் எதுவித தலையீடுகளையும் தம்மால் செய்ய முடியாது என ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேன திட்டவட்டமாக தெரிவித்திருக்கின்றார் இந்த விசாரணைகளுக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் அமைச்சர்கள் அதனை எதிர்கொண்டே ஆக வேண்டும் என்றும் அதில் சமரசத்திற்கு இடமில்லை என்றும் ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் என்று அந்த செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது அமைச்சரவை கூட்டத்தில் கடும் அமளி ஐக்கிய தேசிய கட்சி சுதந்திர கட்சி அமைச்சர்களிடையே மூன்றது சொற்போர் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையில் இடம்பெற்றுள்ளது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி அமைச்சர்களுக்கும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் அமைச்சர்களுக்கும் இடையில் நேற்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது கடும் வாய் தர்க்கம் நடந்ததால் கடும் அமளி துமளி ஏற்பட்டதாக அறிய முடிகின்றது அமைச்சரவை கூட்டம் நேற்று காலை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவின் தலைமையில் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நடைபெற்றது இதன் போதே இந்த வாக்குவாதங்கள் அமைச்சர்களுக்கு இடையில் நடந்துள்ளன என்று அந்த செய்தி ஆறாம் பக்கத்திற்கு விரிவாக செல்கின்றது புதிய அரசமைப்பு குறித்து ஜயம்பதி சுமந்திரனிடம் இருவதில் கேட்டறிவார் பப்லோ என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தி இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையில் கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக பிரசுரமாகி இருக்கின்றது இலங்கையின் புதிய அரசமைப்பு முயற்சிகள் தொடர்பாக அறிந்து கொள்வதில் ஐநா அதிகாரிகளும் ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர் அந்த வகையில் நிலை மாறுகால நீதி சீர்திருத்தங்களின் முன்னேற்றத்தை ஆராய உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டு நேற்று இலங்கை வந்துள்ள உண்மை நீதி இழப்பீடு மற்றும் மீள் நிகழாமைக்கான உத்தரவாதங்கள் என்பவற்றை மேம்படுத்துவதற்கான ஐக்கிய நாடுகள் விசேட அறிக்கையாளர் பப்லோ டி கிரிப் எதிர்வரும் இருபதாம் திகதி புதிய அரசமைப்பு உருவாக்கத்திற்காக இடைக்கால அறிக்கை குறித்து கொழும்பில் முக்கிய பேச்சு நடத்தவுள்ளார் என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது புதிய அரசமைப்புக்கு ஆதரவு திரட்ட ஜனாதிபதியே நேரில் களமிறங்குகிறார் பிரதமர் நாடு திரும்பியதும் சர்வ கட்சி கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது அரசமைப்பு நிர்ணய சபையின் இடைக்கால அறிக்கை மீது விவாதம் நடைபெறுவதற்கு முன்னர் அனைத்து கட்சி மாநாடு ஒன்றை நடத்துவதற்கு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேன உத்தேசித்துள்ளார் என அரசியல் வட்டாரங்களில் இருந்து அறிய முடிகின்றது ஜெர்மன் பின்லாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க நாடு திரும்பியதும் இந்த கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது என்று அந்த செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது இவை இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையில் முன்பக்கத்தில் இடம்பிடித்துள்ள முக்கிய செய்திகள் அடுத்து இன்றைய தினம் எமது கரங்களில் கிடைக்க பெற்றுள்ள சிங்கள நாளேடான லங்கா தீபவின் பிரதான செய்தியினை பார்க்கலாம் இன்றைய லங்கா தீபவின் பிரதான செய்தி நாமல் அத்துலு ஹயக் ரிமாண்ட் என்ற தலைப்பில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது நாமல் உள்ளிட்ட ஆறு பேருக்கு விளக்கம் அறியல் என்பதே அந்த செய்தியாகும் இதனை இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக நாம் விரிவாக பார்த்திருந்தோம் அடுத்து ஆங்கில நாளேடான டெய்லி மிரரின் பிரதான செய்தியினை பார்க்கலாம் டெய்லி மிரரின் பிரதான செய்தி ஸ்டேட் பேங்கிங் மீட்டிங் அண்ட் ரவி கமிங் டு ரிசைட் அட் பென்தாஸ் ஹேப்பன் இன் த சேம் மந்த் 
Additional Solicitor General Dapula D. Libera into Talipil Presramah Hirkentade Arasa Wangi Kaludan, Munal Nidi Amateur Ravi Karna Nayak and Adathia Sandipum Sarche Kuria, Penthouse Kudi Iripil, our Kudi Riedum, Ore Madatil Nade Petula the Gene, Murikal Biniokam Todapil Visarni Nadatum, Janadipadi Ane Kulibidam, Mail the Her Solicitor General Dapula D. Libera Terivituladaha and the Saidi Presramah Hirkentade. அடுத்து இன்றைய பத்திரிகைகளில் வெளியாகி உள்ள ஆசிரியர் தலையங்கங்களில் எமது பார்வையினை செலுத்தலாம் அடுத்த நிதி ஆண்டுக்கான அரசாங்கத்தின் நிதி சட்டம் மூலம் சபையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அது தொடர்பான விடயங்களை உள்ளடக்கியதாக இன்றைய தமிழ் பத்திரிகைகளின் ஆசிரியர் தலையங்கம் வெளியாகி உள்ளது அந்த வகையில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உரிய நிதி ஒதுக்கீடு தேவை என்ற தலைப்பில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது அடுத்த நிதி ஆண்டுக்கான அரசாங்கத்தின் நிதி ஒதுக்கீட்டு சட்டம் மூலம் சபையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இதன் மூலம் 3 லட்சத்து 98236 கோடியே 78 லட்சத்து 18000 ரூபாய் அரசாங்கத்தின் மொத்த செலவினமாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான அரசாங்கத்தின் மொத்த செலவினத்தை விடவும் 35425 கோடி ரூபாயால் அடுத்த வருடத்திற்கான செலவினம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது இமுறையும் பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கு அதிகபட்சமாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்த வருடத்திற்கான பாதுகாப்பு செலவாக 29071 கோடியே 13775000 ரூபாய் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது யுத்தம் முடிவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டு 8 வருடங்கள் ஆகி விட்ட போதிலும் ஒவ்வொரு வருடமும் பாதுகாப்பு செலவினம் அதிகரிக்கப்பட்டு வருவதை காண கூடியதாக உள்ளது தற்போதைய நிலையில் பாதுகாப்பு அமைச்சு ஜனாதிபதி செயலகம் பிரதமர் அலுவலகம் ஆகியவற்றிற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதே போன்றே யுத்த பாதிப்புக்குள்ளான மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை கட்டி எழுப்பும் வகையில் குறித்த அமைச்சுகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகளும் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் இந்த விடயம் தொடர்பில் நல்லாட்சி அரசாங்கம் கவனம் செலுத்துவது நன்மை பயக்கும் என்று இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கம் வெளியாகி உள்ளது அடுத்து தினக்குரல் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கத்தினை பார்க்கலாம் வரவு செலவு திட்டமும் சாமானியர்களின் எதிர்பார்ப்பும் என்ற தலைப்பில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது Irandairati Padineta Mandukana Varava Selavatita of the Kutis Satamulam, Kadan the Tingat Kalami, Paral Mantatil Summer Pika Patirikan Chade, Adamada Munbadam Tikadi, Varava Selavatita Ure, Udam Peravirikan Chade, Natin Purla da Valachayim, Adevale, Samuka Nala Nombalayim, Mumbadatum Bahail, Varava Selavatitam Summer Pika Padamene, Nidi Amachit Terivitiran Dade, Anal, Kadan Nerkadi Lirande, Nadu, Tanibudu with the Kolvadeke, Kadamiana. Kadamiana, Nidi Katu Padakale, Kaikola Vendi Irpadudan, Sikina Kolkai Kalayam, Arimuka Pata Vendi, a third way, male and the Ripadaha, Porola da Valunakal, Sutti Katu Hintanet. Avakal Kurum Padayil, Arasangam Selvadi, Porola da Ridil, Natin Edrukalatitke, Painude da Hamindalum, Ter the Vetikan Edr Parpake, Padipa eight Pata Kudum in Badal, Adani Tavir the Kolabum, Kudum. Avara Hiripinum, Natin Nindakala Abivirti Ilakuke. Samantha Maha, Sadarna Makaluk, Kuripaka, Varme Kotin Kilbala Makal Medum, Sumay Eta, the Varavisalava Titate, Nidi Amateur Mangala Samaravira, Summer Pika Vendum, Enbade, Perum Palana Verkalin, Eder Parpaha, Nichi Amamayum, Enti, Enti Athena Kril Patrika in Asri at Talayankam Bedia Hula. Add the Sudoli Patrika in a parkala Nala Saidi Alla into Talipil entry, a Sudoli Patrika in Asri at Talayankam Bedia Hula. Iranda Irati Padanata Mandakana Arasin Motta Selevinam Moon Lachata Tonuti Ata Irati Irunuti Mupati Ara Kodi Elvati Lachata Padanata Iram Rubavaha Irkumentri Madipata Patulade Iranda Irati Padanata Mandakana Varavasala with it and Nidi Odakilta Pirani Mudalam Basi Pukiene Pradi Nidi Amateur Eran Vikram Redna Natu Mundanam Nad Alimental Summer Pitirkenta Iden Padi Adta Andilam Padukapu Amachake Adika Nidi Odakudis Aya Patulade Padhapa Tureke, Kurdalana, Nidi Odaka Patirpatan Mulam, Ipodu, Emidula, Kadan Sumayin Param, Melum, Adihirika Patula Marpuram, Padika Pata or Inataverkal and Ridil, Tamil Pesumakalaki, Idi, Ulavial Ridian or Takati, Selita Pokin to the Adakumapal, Otumata Makalakum, Idanella Saidi Alla entry, entry a suddenly Patrika in Asri at Talayankam, Belia Hula. Add the entry a Patrick Hikalil Belia Hula, Malay Hachedi Hal Pakatil, Mother Parvay in a Selatalam, entry a Viri Hesri Patrick in Malay Hachedi Hal Pakatil, 
இந்திய வம்சாவளி மக்களின் அரணாக தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அரவிந்தகுமார் தெரிவிப்பு என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது தொடர்ந்து இன்றைய பத்திரிகைகளில் வெளியாகியுள்ள சர்வதேசம் மற்றும் இந்திய செய்திகள் பக்கத்தில் எமது பார்வையினை செலுத்தலாம் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் உலக செய்திகள் பக்கத்தில் ட்ரம்பால் மூன்றாம் உலக போர் ஏற்படும் அமெரிக்க ஆளும் கட்சி எம்பி சொல்கிறார் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது அதுபோன்று ஜப்பானை நிர்மூலமாக்கி விடுவோம் வடகொரியா நேரடி மிரட்டல் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் கலிபோர்னியாவில் எட்டு நகரங்களில் எரியும் காட்டு தீ பத்து பேர் பலி என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது அடுத்து இந்திய செய்திகள் பக்கத்தினை பார்க்கலாம் இந்திய செய்திகள் பக்கத்தில் பிரபாகரன் மரணித்த போது கவலை அடைந்தேன் சடலத்தை பார்த்து நானும் எனது சகோதரியும் வேதனை அடைந்தோம் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி வெளியாகியுள்ளது இதனை இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் முன்பக்கத்தில் நாம் பார்த்திருந்தோம் அரசுக்கு விஜயகாந்த் யோசனை என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் வீரகேசரி பத்திரிகையின் இந்திய செய்திகள் பக்கத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவுக்கு செலவிடும் பணத்தை டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு செலவிடலாம் என்று தமிழக அரசுக்கு தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் யோசனை தெரிவித்துள்ளார் என்று அந்த செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது அதுபோன்று கலவரத்தை தூண்டும் ராஜா மீது வழக்கு பதிவு செய்க என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது மத கலவரத்தை தூண்டு முயற்சியில் ஈடுபட்ட பாஜக தேசிய செயலாளர் ராஜா மீது வழக்கு பதிவு செய்ய உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது என்று அந்த செய்தி இடம்பெற்றுள்ளது இன்று மாலை மீண்டும் சிறை என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் இந்திய செய்திகள் பக்கத்தில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது அதிமுக பொதுச் செயலாளர் சசிகலாவின் பரோல் இன்று மாலையுடன் முடிவடைகின்றது இதனால் அவர் மீண்டும் சிறைக்கு செல்லவுள்ளார் என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது அடுத்து யாழ் பிராந்திய பத்திரிகைகளான உதயன் வலம்புரி மற்றும் காலைக்கதிர் பத்திரிகைகளின் பிரதான செய்திகளை பார்க்கலாம் உதயனின் பிரதான செய்தி அரசியல் கைதிகளுக்கு ஆதரவாக வெளியன்று வடக்கில் முழுமையான அடைப்பு பத்தொன்பது அமைப்புகள் கூட்டாக கோரிக்கை என்ற தலைப்பில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது வலம்புரியின் பிரதான செய்தி வடகிழக்கு இணையாவிடில் கிழக்கு பறி போய்விடும் வடக்கு மாகாண முதலமைச்சர் எச்சரிக்கை என்ற தலைப்பில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது காலிக்கதிரின் பிரதான செய்தி அரசியல் கைதிகளின் விடுதலையை வலியுறுத்தி வடக்கில் வெளியன்று கதவடைப்பு ஆளுநர் செயலகம் முன் ஒன்று கூடல் சனியன்று யாழ் விஜயம் செய்யும் ஜனாதிபதிக்கு நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்த்த நடவடிக்கை அரசியல் கட்சிகள் பொது அமைப்புகள் இணைந்து நேற்று கூட்டறிக்கை என்ற தலைப்பில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது நிறைவாக இன்றைய பத்திரிகைகளில் வெளியாகியுள்ள கேலி சித்திரங்களில் எமது பார்வையினை செலுத்தலாம் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் கேலி சித்திரம் அடுத்த நிதியாண்டுக்கான அரசாங்கத்தின் நிதி ஒதுக்கீட்டு சட்டம் மூலம் நேற்று முன்தினம் சபையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பாதுகாப்பு செலவினம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் மக்களின் வாழ்க்கை செலவு அதிகரிக்க போகின்றது என்பதை சித்தரிப்பதாக இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் கேலி சித்திரம் அமைந்துள்ளது இதுவரை இன்றைய தினம் இலங்கையில் வெளியாகி இருந்த தமிழ் சிங்கள மற்றும் ஆங்கில மொழி பத்திரிகைகளின் ஒரு கண்ணோட்டத்தினை பார்த்திருந்தோம் மீண்டும் ஒரு நாளேடுகளில் நமது பார்வையூடாக சந்திப்போம் வணக்கம்